ma godzina 21.45. Ja właśnie załadowałem. To jest nowa trasa, nowy odcinek. Będziemy lecieć nockę. Ja jestem Interniko, a wy widzowie zapraszam na film. Sytuacja wygląda następująco, a mianowicie nie widzi się różnicy, bo znowu jest ciemno. Czemu znowu? Ponieważ mamy wtorek o godzinie 23. Yy, w sensie, no, tą nockę co leciałem, no to zatrzymałem się o 7.30 rano i poszłem spać, nie? No, po nocy startujemy, yy, czemu tak późno, bo mógłbym w sumie ruszać o 16, ale ruszam tak późno, dlatego, że jak teraz ruszę, to do godziny 13, y, łącznie z pauzami, po prostu jadę, jadę już na rozładunek, bo taka odległość mi została. I jeszcze to rozładuję i po prostu po rozładunku pojadę na parking. No i będę miał już pauzę do czwartku, do rana. Przez to po prostu przestawię znowu system na jazdę w dzień, nie? No bo po południu stanę i będę stał do rana, wyjdzie mi pauza idealnie i od rana będę mógł znowu, że tak powiem, już pracować dniówki, a nie nocki, nie? Także tak wygląda sytuacja, y, robię kawusie i, i lecimy drugą nockę z rzędu, życzcie mi powodzenia, aczkolwiek wczoraj było bardzo dobrze, nie miałem żadnego problemu, w ogóle mi się nie chciało spać, także fajnie, że całą noc praktycznie yy, ktoś ze mną gadał, potem, znaczy na całą noc, tak, do gdzieś do trzeciej, od trzeciej, coś sobie muzyki słuchałem i potem jeszcze filma puściłem, także yy, takiego filma w formie podcastu, że tak powiem, bo bardziej słuchałem, go nie wyglądałem, wiadomo, no ale, ale nie było źle. Tutaj macie Dafika troszeczkę oblodzonego, myślałem, że będzie gorzej ogólnie, ale nie jest tak źle. Przez noc, tak jak widzicie, troszeczkę śniegu nasypało, nie wiem, z 5 cm tu może jest, no jest trochę. Dodałem Q&A, które widzieliście, to był ostatni film, nie wiem tylko czy widzieliście je tydzień temu, czy trzy tygodnie temu, zależy czy mi się udało zgrać baterię. Straszę dobry odzew na tym Q&A, w sensie w tym momencie jak, jak to nagrywam jest 7000 wyświetleń, także wow. Dawno takich się nie zrobiliśmy, także dziękuję bardzo, fajnie, o, oczywiście domyślam się za sprawą czego to, ale mi to nie przeszkadza, jak najbardziej mi się to podoba e, i fajnie, znowu jakieś wyświetlenia porobimy, znowu troszkę kano się porusza, także fajnie, lecimy, lecimy dalej. Tak jak mówiłem, kawusia się robi, GBS-ek wlatuje i będziemy startować, no chciałbym Wam zacząć pokazywać też troszeczkę bardziej tego życia tej w kabinie, jakby troszeczkę bardziej tak realnie niż po prostu te piękne widoki. Co prawda one też są, więc jakby ja tego nie wiem, nie wyciągam, nie ściągam tych nagrań, nie? Tylko po prostu wam wszystko nagrywam. Ja chciałbym wam też pokazać, jak to faktycznie jest żyć w tej kabinie, żyć jako kierowca, nie? Także, także no siedzisz w takiej klitce, że tak powiem teraz, no i robisz sobie o, o północy kawę, bo pasuje jechać, nie? Także, także tak to wygląda, nie? No na przykład ciekawostka, to się nazywa Majdan w Pawlaczu, bo tam jest pełno rzeczy po prostu. Tutaj macie stoliczek, który też wam pokażę, pokażę niedługo e, do grania. Tam na przykład jest laptop, bo sobie ogarnąłem laptopa. Także ten, no i tak to wygląda. No nie wygląda to na razie jakoś nie wiadomo jak, e, ślicznie e, i czysto, no bo jednak się tu żyje, nie? Więc poza tym, że tu jest pięknie, bo są, no na przykład tutaj macie kosz, tam coś spadło. E, poza tym, że są ładne pokrawce, wszystko pięknie, ładnie, no to jednak, jednak... To jest kabina, w której się żyje, nie? więc nie zawsze tu jest idealnie wszystko poukładane, nie? No, jakby widzicie, nie? No, także tak to wygląda na co dzień, nie? jakby tu nie jest zawsze tak czysto, tu na weekendzie wtedy sobie posprzątam, będzie ładnie, pięknie, yy, ale na ogół te wszystkie rzeczy, no to widzicie, no jednak jest wszystko poukładane i, i tak, to, tak to musi być, żeby po prostu było też praktycznie, nie? Tak samo na przykład ciekawostka, Wam pokażę, jak widzę spadnie, to jest mój schowek. Jest tutaj pełno chrupków, bo na śniadanie jemy mleko z chrupkami zawsze, czego też Wam chyba nigdy nie powiedziałem w ogóle, ani nie widzieliście. I no i po prostu tu mam zapas, bo aktualnie pojechałem prawie na 3 tygodnie, więc mam zapas po prostu na 3 tygodnie chrupek do mleka, jakiegoś makaronu, tu z kosmetyczka, nie? Także tak to wygląda, nie? Tutaj macie proszę całą e, szafeczkę przypraw, kawusia tam są, e, cukier, pieprz, e, tu jest herbata akurat granulowana. E, jakaś, jakieś deski i tak dalej. Na w tamtym schowku mamy e, dokumenty. No i tyle. No łóżko na przykład mam też podnoszone, ale go nie podnoszę. A dlaczego go nie podnoszę? Bo mi blokuje telewizor i ja nie jestem w stanie go podnieść. Co prawda mógłbym, nie? Ale tylko troszkę, bo mi wyblokuje telewizor. Ale nie przeszkadza mi to, bo tam jest tylko dostęp do tych schowków z zewnątrz. E, nic więcej tam nie ma, więc po prostu ja sobie do nich wolę wyjść na zewnątrz i otworzyć ten schowek, no nie? Niż otwierać, podnosić łóżko. Co prawda wiadomo, jak jest zimno, czy leje deszcz, jest trochę gorzej. 
ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza, już się po prostu przyzwyczajemy. Po części Wam powoli zacznę bardziej opisywać co, jak, jak to wygląda. Też słyszałem, że bardzo dużo osób lubi mnie po prostu słuchać, nie tylko, nie tylko oglądać, więc, yy, więc troszkę więcej będę gadał. O, zobaczymy, jak, co z tego będzie i jak to będzie wyglądało. Nie? na filmie, bo jest po prostu ujęcia, albo ze dwa, może Max i ja się znowu odzywam, ale minęło ogólnie 7 godzin. Mamy godzinę 7.30, ja stoję już na drugiej pauzie. E, właśnie tutaj e, robi się, że tak powiem, cudzysłowiowy obiadek, bo stwierdziłem, że muszę zjeść coś na ciepło, więc stwierdziłem, że sobie zrobię kopytka i, i mięsko. I wbrew pozorom, po części jest to gotowiec, ale po części nie. Co prawda, kopytka są po prostu kupione w sklepie normalnie, ponieważ nie było czasu, że tak powiem, robić w domu żadnych takich rzeczy. Ale na przykład już, bo tutaj mam akurat mięso z indyka i to jest zrobione normalnie w domu, więc mam takiego półgotowca, jak ktoś można by tak nazwać, bo, bo widziałem tam niekiedy pod, pod jakimiś filmami na TikToku na przykład, że, że zarzucają ludzie bardzo, że gotowca się tylko jej to bardzo niezdrowe ja to popieram, ale czasami na przykład nie ma czasu, żeby zrobić jedzenie, więc takie gotowce się przydają. Stało nam jakoś 140 km, także nie, niecałe dwie godzinki i powinniśmy być na miejscu, więc fajnie, bo ja myślałem, że będziemy gdzieś na 13, a tu się okazuje, że będziemy gdzieś może i nawet przed 10, więc fajnie. Życzcie mi smacznego. Jak ktoś je, to też smacznie. Rozładowane. Znowu prawdopodobnie nie widzieliście żadnego ujęcia, czyli prawdopodobnie przed sekundą mówiłem, że jadę. Nie mam pojęcia, bo nie wiem, co nagrywałem już po prostu. Ale rozładowane właśnie się umyłem. Znowu y, rzeczywistość. Aktualnie wszystko piźnięte. Właśnie wróciłem z y, prysznica, który był tak ciasny, że wszystko po prostu miałem w kabinie i wszystko jest teraz mokre. Więc wszystko muszę teraz porozwieszać, żeby szło. No o co? Mamy godzinę 12 aktualnie. Już jestem umyty, więc koło 11.30 stanąłem tutaj na parkingu. No i co? Lecę spać. Potem sobie prawdopodobnie wstanę gdzieś po południu, żeby prawdopodobnie coś poglądać, posiedzieć na, na laptopie, żeby iść potem spać normalnie na całą noc. Bo jak pójdę teraz spać, to obudzę się gdzieś w środku nocy i znowu nie będę spał. Także żeby się znowu przestawić, bo po prostu od jutra, jutro mamy czwartek, zaczynamy od nowa jeździć, że tak powiem, w systemie normalnie dniowym, a nie nocnym. Także tak. Więc yy, dobra noc. No i właśnie tak wygląda auto przygotowane do spania w momencie, gdy wszystko jest mokre. To sobie schnie tutaj, to sobie schnie tutaj, tu sobie schnie kosmetyczka, tu sobie schnie plecak. Na szczęście głowę mam tam, więc, yy, więc będę sobie spał tam. Tu oczywiście kurtka, jak zawsze. No tak to wygląda właśnie. Ja się jeszcze pochwalę. Mam super fajną bluzkę. Dostałem od Bartusia. Oczywiście jak coś, to tutaj nie ma żadnego przekleństwa. Nie. No i tutaj znowu się woda gotuje, tam się już włącza serial, tu mamy kanapeczki, woda na herbatkę. <śmiech> także, także tak, pogramy sobie chwilę i, i potem znowu do spania. Proszę, dwa boki na deszczu, powiem wam, że jestem tak szczęśliwy po prostu. Ten cały mokry, ten cały przemocony rękawica, pasy, wszystko jest mokre. No ale cóż, ładujemy jakieś drewno do Holandii, zresztą tak jak widać. No masa krado, ja tutaj też ma kapryczny, no ale jakoś się udało. I już mam z tego dnia, wolałem nocki. No i załadowane, co prawda śnieg sypie. Ale udało się, masakra, musiałem tam u góry, e, że tak powiem, e, tarzać, żeby sobie ułożyć te wszystkie pasy. Udało się, pospinałem, pozamykałem dalej, tak jak widzicie, czy tam nie widzicie, nie wiem, sypie śnieg. Stoimy sobie na razie na drodze na awaryjkach, bo musiałem wszystkie dokumenty wypisać, ściągnąć te mokre rzeczy, no i realiów ciąg dalszy. 
<śmiech> tak to aktualnie wygląda, no wszystko po prostu schnie, bo wszystko mam mokre, więc tak to wygląda, rękawiczki tam, to po prostu wyciskać wody z nich można. Jest straszne nie ręce piekły od tej wody w rękawiczkach i całych mokrych rękawiczek, ale ogólnie jak go taką nie zmokłem, dzięki super kurteczce, yy, ona jest tylko mokra, a ja jakoś mi bardzo nie zmokłem, tylko po prostu rękawy, no i spodnie wiadomo przemokły, a tak to jest w miarę ok. Lecimy, lecimy na Holandię. Wbiłem już adres, mamy 595 km, więc wręcz nas trzeba by to szło zrobić, ale że miałem tutaj dojazdu troszkę, no to myślę, że dolecimy po prostu do Holandii i nie wiem, na granicy się stanie czy coś. Zobaczymy, no na razie pora startować i jedziemy z kolejnym pięknym liniem transportu. Północ. Stanąłem sobie na granicy holendersko-niemieckiej i muszę wam się pochwalić i raczej yy, po części jestem z siebie dumny, a po części nie jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny, ponieważ dałam się zaparkować. Nie jestem z siebie dumny, <grych> dlatego że mogę rano stracić coś, w sensie, nie wiem, kamerę bądź cokolwiek. A czemu? A temu. Patrzcie jak blisko się mi udało wpakować. Tam w ogóle... No, tam jest tak malutkie przejście, że szok. I tak samo tutaj. <śmiech> Bo jeszcze koledze złożyłem, nie widać, ale złożyłem koledze lusterko i dopiero mi się udało. No patrzcie ogólnie, jakie są przerwy normalne między <śmiech> ciężarówkami. No spore, nie? Ale się mi udało zaparkować? Udało mi się zaparkować. Także idę spać. Z nadzieją, że obudzę się z niczym nierozwalonym. Trzymajcie kciuki. Hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door. She at the back, bro. All I really take is a little taste. I like girl blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chase, sir. Wanna vibe it to get away. Shimmy, shimmy, I got the same. So, like you saw, we just loaded up. We have the car ready. I, I lecimy, ładujemy tak to co ostatnio tam widzieliście na filmie, znowu do Włoch, także jedziemy do Włoch nareszcie, bo w sumie dawno się nie jechało do Włochy przez, przez tą zimę i, i, i po świętach i tak dalej. Ładujemy ten papier na, 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 na paletach, co ostatnio. To trzeba obydwa boki i dach odsuwać, żeby w ogóle to pospinać i kątowniki i tak dalej. No cóż, ale jedziemy z tym do Włoch, także, także zobaczymy. Mam nadzieję, że się szybko uwiną i że szybko mnie załadują, bo rzekomo są jakieś dwa miejsca załadą, po dwa, dwa adresy, ale to jest jeden i ten sam adres, różni się ulicą chyba, czy coś takiego, więc dziwne. Zobaczymy. Lecimy! Pronto, look, look, look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, Boy, you in Morocco. Pearl White mentioned in the top go. Fill up my cup with the pop wall. Zawadowane i pojedzone. Właśnie sobie stanąłem, dojechałem, wjechałem do Niemiec, bo tam miałem. Z... Jeszcze tankowałem, ale to chyba wam nie pokazałem. Ale jeszcze tankowałem. Wjechałem sobie do Niemiec, bo tam było 10 km. I, I aktualnie zrobiłem sobie jedzenie. Tutaj, że tak powiem, znowu realia, tak to wygląda na ten aktualny moment. A dlaczego tak to wygląda? Dlatego, że zostało mi jeszcze mięso, które stwierdziłem, że sobie zjem jeszcze później, jak już stanę całkiem na nocną jazdę, na nocną pauzę. 
e, tak ze dojem i wtedy po prostu wszystko umyję, a nie tak się to po prostu nie marnąć dwa razy, bo na polu jednak jest trochę zimno. Załadowaliśmy papier na paletach, e, ostatnio też to ładowałem w tym samym miejscu, także, także wiedziałem co i jak. E, troszkę zeszło ze spinaniem, e, widzieliście, że pod rampą stałem jeszcze po tej rampie, to dość sporo trwało spinanie. E, no ale pospinane, no i jedziemy, jedziemy do Włoch, jedziemy do Rzymu, e, także fajnie. E, ogólnie był plan, żeby w ogóle pociągiem przez Austrię przejechać. Ale, ale plan jednak znikł, dlatego że rozbudunek mamy na środę, aktualnie jest piątek, więc po prostu zamiast cisnąć, bo jakbym w sumie jechał tak na maksa, że tak powiem, to ja bym tam gdzieś na wtorek po południe był, więc stwierdziłem, że i też dogadałem ze spedytorem, że po prostu zrobię sobie teraz długą pauzę, długą weekendową, 45-godzinną pauzę, przez to na następny weekend będę miał po prostu spokój, będę mógł sobie jechać następny weekend, gdy będzie potrzeba, bo teraz jest po prostu praca tak ułożona, bo ogólnie w papierach rozbudunek jest w środę, więc żeby być na środę, to mogę zrobić normalnie długi weekend. Na razie po prostu jadę przed siebie i jutro będę decydował co i jak, gdzie stanąć i tak dalej, nie? No, zobaczymy. Tak, odnośnie tych y, realiów, które chciałem Wam pokazywać, to właśnie Wam coś chcę powiedzieć, a mianowicie od dwóch godzin próbuję zaparkować, żeby zakończyć dzisiejszy dzień pracy i oczywiście nie ma nawet opcji zaparkować. Od dwóch godzin zjeżdżam na każdą po kolei stację i ledwo się przez nią da przejechać, bo jest piątek, godzina 23 i oczywiście wszyscy na weekend stoją i no nie ma opcji zaparkować. Jeszcze jestem na takiej drodze, jestem na trójce w stronę Frankfurtu, że tu po prostu nawet autochowów w ogóle nie ma, a jak są te autochowy, na które też zjeżdżam, to i tak są tak zawalone, że się po prostu nie da zaparkować. Po prostu mnie tu nerwy już tak biorą, że szok. To jest właśnie jeden z minusów tej pracy. Masz taki właśnie taką dniówkę jak dzisiaj, musisz zaparkować, ale nie ma jak, bo nie ma gdzie. I co teraz? Nie mam bladego pojęcia, co mam teraz zrobić. I zjeżdżam sobie cały czas na każdy parking. Mam jeszcze dwie godziny czasu pracy i przez dwie godziny liczę, że gdzieś zaparkuję. Co prawda mam tylko godzinę jazdy i tu już się robi problem. No po prostu naprawdę nerwy mnie tak biorą, że szok. Po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. Niech to ktoś w końcu ogarnie i zrobi parkingi, bo, bo ja nie wiem jak to będzie tak w ten sposób wyglądało. No i stoimy, udało się stanąć. Właśnie się umyłem, właśnie wróciłem do autka, a jeszcze nawet nie zdążyłem rozpakować rzeczy. E, naczynia umyte, e, co prawda troszeczkę głośno, e, bo stoimy jakby zaraz przed nami, jest tylko wyjazd z parkingu, jakby taka ulica, zresztą wam pokażę, o i tam jest od razu autostrada, więc troszeczkę, troszeczkę jest głośno, ale mi to nie przeszkadza, tak jak mówiłem, ja z tym nie mam problemu, zasunę sobie szyby i, i mi to nie będzie przeszkadzało, także tak, a teraz prawdopodobnie rozkładam laptop i pora w końcu coś zagrać, troszkę się zrelaksować. <śmiech> A wcześniej trzeba posprzątać w aucie, bo jest syf niemiłosierny, a mówiłem, że posprzątał, więc zaraz się za to zabieram. Za chwilę mam pokażę. No i tak jak mówiłem, posprzątane. A. Zapomniałem o tym. Tu jeszcze tylko jak został do umycia, tak to mamy posprzątane. Wiadomo, tu nie będzie pusto, no bo jednak te rzeczy tam muszą leżeć. To na wierzchu położyłem, bo zaraz będę używał, ale tak to ogólnie posprzątałem czyściutko, fajnie, pięknie, ładnie. Wiadomo, tak samo ręczniki muszą wiszać, no bo one teraz schną, nie? Wiadomo, nie? Ale ogólnie posprzątane także bajeczka. No, a teraz umyję kubeczek i w końcu teraz już mogę się wziąć za granie. Także miłego weekendu mi i wam. I taka ciekawostka. Tak wyglądało stanowisko do nagrywania dla Was. Nie miałem już żadnego innego pojęcia jak to zamontować, więc zamontowałem to w ten sposób. Ups. Tego Wam chyba jeszcze nie pokazywałem, a mianowicie jak sobie, że tak powiem, skonfigurowałem zestaw do, do grania w ciężarówce. A mianowicie chodzi mi dokładnie o to. Taki oto stoliczek sobie ogarnąłem. Idealnie tutaj jest na wymiar. Ja sobie teraz tutaj po prostu siadam normalnie na fotelu, nie? I sobie po prostu przysuwam i normalnie mogę grać, nie? Także bajeczka 
na przetwornicy podpięty laptop po prostu na 100% baterii i normalnie gram. Jeszcze mam internet wykupiony na Europę, także normalnie z chłopakami na Discordzie po prostu się siedzi i się gra, jak tylko jest opcja, typu właśnie weekendzik czy wieczorem, jak jest troszkę więcej czasu, nie? Także bardzo fajnie, nie? No. do godziny 9 rano jakoś jemy sobie właśnie śniadanko i lecimy dalej z trasą wczoraj się do was nie odzywałem no bo za bardzo nie było w sumie po co ani o czym mówić bardzo spokojny dzień co prawda 8.40 wczoraj wyjechałem ale bardzo spokojny dzień e, dzięki czemu na dzisiaj zostało tylko 450 km więc dzisiaj to już w ogóle na spokojnie sobie tylko że tak powiem podlot mamy e, i, i dzięki temu będę mógł sobie chyba wieczorkiem z chłopakami pograć bo z Ludzka mamy dopiero jutro o godzinie 8 a ja tam będę prawie, że na miejscu dzisiaj stanę sobie na obwodnicy Rzymu, bo tam widziałem pompę, na której możemy się udostanąć. Także trzymajcie kciuki, żeby było miejsca, bo to jest najważniejsze, bo tam było chyba 6 rajek tylko. Jak nie będzie miejsca, to już będzie trochę przypał. the purges i get time if it was worth it if you coming for my fam then you know i take it personal say that you the goat i asked around i never heard of you rocky rode ahead and there's some things i had to hurt pick a side pick your poison pick a side pick your poison pick a side pick your poison ain't no picking on me y'all about to get me going yo pick a side pick your poison pick a side pick your poison Back then they didn't want me, now they want to be me Keep the grass cut low, cause them snakes still sleazy Always knew I had to glow, I just had to find a reason uh, Walk around looking like I own the place I don't waste no food, man, I always finish off the plate Ain't come to play, trenches, baby, can't believe we made it safe Something out of nothing, yeah, we made a way So hungry, think I overate Every single shot that I'm thinking, John Wick Every loss got a lesson, every make got a miss huh? I can't even think of a man that had me terrified Just pick your poison or just pick a side Miss your side, pick your poison Pick a side, pick your poison Tak jak widzicie dojechaliśmy, w sensie dojechaliśmy Na parkingu jesteśmy na obwodnicy Rzymu Tak jak widzicie piękne słoneczko, ja w tym rękawku Mamy jakoś 18 stopni aktualnie, więc super Bo po w końcu po dwóch miesiącach tułania się w zimowej kurtce Przy minus 20 czasami W końcu ciepełko fajne Gdzie w Polsce aktualnie jest minus 5 z tego co, co mi tam rodzina mówiła Także fajnie, e, jesteśmy na obwodnicy Rzymu, tak jak mówię, no na jutro zostało 35 km tylko podlotu, także rano siódma sobie ruszamy, także na spokojnie.
spokojnie na ósmą na rozładunek. Więc mam troszeczkę dłuższy fajron, bo jest godzina 15 ogólnie, także bardzo fajnie. Troszeczkę, że tak powiem, pokorzystam z tej super pogody, bo po prostu kusi mnie strasznie gdzieś na, na Rzym się wybrać, ale stąd akurat, w którym miejscu jestem, niestety nie mam żadnej możliwości, ani autobusu, ani nic, więc niestety nic z tego. Ale myślę, że jeszcze nieraz się taka okaże na darze, to wtedy się pojedzie, nie? Na pewno jeszcze Wam to pokażę, obiecuję. Ktoś mnie prosił, żeby pokazać, jak mam zamontowane, bardzo często to pytanie się też pojawia, jak mam zamontowane jakby te światła czerwone, że podczas jazdy mam takie czerwone oświetlenie, także już Wam pokazuję, a mianowicie tutaj normalnie mam przyklejoną taśmę, normalnie taśmę ledową, kolorową, która sobie idzie tutaj i patrzcie, tutaj normalnie mam puszczony przewód, który jest tutaj przymocowany i tutaj masz, mam, mam sterownik, który kabelek idzie tędy, tutaj, tam. I potem idzie, nie wiem jak, jak wam pokażę, o tutaj troszeczkę widać, wzdłuż szyby na dół i do całej, do całego centrum sterowania prądem i tu jest podpięte po prostu, no i normalnie sobie to steruje pilotem, także tak wam chciałem pokazać, bo dużo osób o to pytało, także to jest zwykła taśma LED po prostu, bodajże, aha, od LK w szpaku, tak jak reszta naklejek, które mam na aucie, to też jest od nich, a już niedługo, nawet nie wiem, czy po tych dwóch filmach następnych będę miał już tablicę na tylnej ścianie, także też zobaczycie, bo już wiem, że ma przyjść, tylko po prostu tak muszę rozkalkulować, kiedy wy to widzicie, kiedy ja dostanę tą tablicę, kiedy będzie następny film, no nieważne. W każdym razie już wiem, że gdzieś w moim aktualnym momencie za dwa tygodnie ma być u mnie, więc u was to może być też za dwa tygodnie lub troszkę później. Zobaczymy jak wyjdzie, ale będzie, też wam pokażę. kiedyś o tym ruchu na plandece, no to tu macie właśnie przykład obydwa boki nie wiem czy to dokładnie było widać, co my tutaj to nie widać ale dwa boki lecimy i, i właśnie takie realia są tego transportu, patrzcie no, także obydwa boki lecimy na dwa boki, troszeczkę ruchu Troszeczkę realiów, nie zawsze jest tak kolorowo, że tylko jeden bok lub z rampy, czasami trzeba otworzyć obydwa. Mimo, że ładunek był podawany z rampy, no to niestety tutaj już nie posiadają takiego wózka, żeby to osiągnąć z jednej strony, ani w ogóle rampy, więc trzeba jakby ściągać z obydwu stron. Troszkę ruchu, tak na dobry początek dnia. <śmiech> Tak jak widzieliście rozładowane, e, trwało to jakoś dwie godzinki, tak mi pokazywał tachograf. A właśnie sobie wracam ze sklepu, bo musiałem sobie skoczyć, kupić chlebek, bo mi się skończył. I patrzcie to w ogóle. Patrzcie jak tu jest pięknie. Taki typowy włoski klimat, normalnie pięknie. Świeci słoneczko, piękne proszę. I ja sobie popylam w bluzie. I jak przytwiłem szedłem prosto jakby pod słońce, to aż mi było gorąco, miałem ochotę ją zdjąć. Także super, nareszcie troszeczkę odmiana, fajnie, cieplutko, cieszę się, fajna pogoda, no i zaraz sobie wchodzę do auta, nie pytajcie, ono jest strasznie brudne, ja o tym wiem. Przyjdzie moment, że w końcu je umyję, ale jak już będę miał pewność, że nie będzie znowu lało, bo to bez sensu by było, znaczy lało, to jest śniegu, jak znowu nie będzie, nie? bo tak to by to było bez sensu. Siadam i czekamy na robotę, ciekawe co tam będzie, wiem tyle, że do Polski pasuje teraz jechać bo za parę dni mi się kończy przegląd w naczepie, więc muszę zjechać do Polski, żeby e, zrobić przegląd naczepy. Także, także się to akurat zgra, także sobie też w Polsce do, dobiorę zakupów, bo ogólnie e, filmów będziecie mieli pewnie parę z tej trasy, ale ogólnie ja jestem w trasie teraz na miesiąc w trasie, ponieważ mi tak odpowiadało, chciałem sobie pojechać też w dłuższą trasę, spróbować jak to jest na ciężarówce, trochę dłużej posiedzieć, zobaczymy jak to będzie. Na razie jest super rancko. Cieszę się, fajnie. Co prawda troszkę mnie zirytowało te dwa boki, ale nie było źle, bo przy fajnej pogodzie to fajnie się robiło. Nie? Sprawa wygląda następująco. Minął cały dzień. Niestety nie udało się znaleźć, no bo 
kryteria wyszukiwania ładunku dla mnie to jest tylko do Polski. Powiedzmy tam, nie wiem, do Czech czy coś. Ale niestety nic nie było z okolic. Dlatego właśnie sobie zjechałem na parking. To najbrudniejsze to moje. <grych> I, i, no i stoimy, czekamy do jutra. A ja w tym miejscu chciałbym podziękować. Dzięki za oglądanie w sensie. I widzimy się za tydzień jak zwykle. Piszcie komentarze. Tak jak zawsze na Instagramie możecie się odzywać. No i co? Do, do zobaczenia. Strzała. Mm.